είχα τις ειδίδες ότι η ΕΣ του Άσου λέει ότι δύνατε, μπορούμε να προσφέρουμε διοξία του νου λεμφαδένα μετά τη διενέργεια λεωφορικής θεραπείας σε πρώιμο στάδιο 1 και 2. Η ποιότητα τεκμηρίων είναι ενδιάμεση, η ισχύ σύστασης είναι μέτρια. Δεν απαντά ανάλογα με κατάσταση η μασχαλία του λεμφαδένου πριν από την λεωφορική θεραπεία. Τι γίνεται με τη διοξία φρουρού λεμφαδένα μετά την χορήγηση νεοκουρικής θεραπείας. Πολλές μελέτες αναδεικνύουν ότι η διοξία φρουρού λεμφαδένα μετά από νεοκουρική θεραπεία είναι εφικτή σε κλινικά νήμι δε με αποδεκτά ποσοστά εντόπισης του, του φρουρού λεμφαδένα γύρω στο 90% και ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα κάτω από το 10% Όλες αυτές οι μελέτες είναι συμβατές με τη μεγαλύτερη τυχεοποιημένη μελέτη για βιοψία φρουρού λεμφαδένα πριν από την νεοεπικουρική θεραπεία, που είναι η NSAPP32, με φως νέκα της ΡΕΙΤ 9,8. Τα, τα ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα και η αναγνωρισιμότητα του φρουρού λεμφαδένα πριν από την νεοεπικουρική θεραπεία, έναντι της νεοεπικουρικής θεραπείας, μετά από την νεοεπικουρική θεραπεία, είναι παρόμοια και δεν έχουν καμία διαφορά στις υποτροπές. Όπως επίσης το ποσοστό θετικού φρουρού λεμφαδένα μειώνεται μετά την νεοεπικουρική θεραπεία, με αποτέλεσμα να έχουμε μείωση της ριζικής και ένωσης μας χάλη, και επίσης εδώ δεν έχουμε καμία διαφορά στις υποτροπές. Τα συμπεράσματα μας λοιπόν αξιόπιστη είναι, είναι αξιόπιστη τεχνική η βιοψία φρουρού λεμφαδένα μετά από νεοεπικουρική θεραπεία σε αντιληνικά αρνητική μας χάλη. Η διαχειριστική ταχεία βιοψία φρουρού λεμφαδένα είναι απαραίτητη. Πρέπει να κάνουμε συμπληρωματική ριζική ένωση μας χάλη σε αποτυχία ανέβρεσης φρουρών λεμφαδένων ή σε, βιο, σε θετικό φρουρό λεμφαδένα έστω ακόμα και αν αυτό είναι μικρομετάσταση. Αποφάσεις για τη μετεχειρητική ακτινοθεραπεία που βασίζονται στην παθλογανατομική πλήρη ανταπόκριση και στην κατάσταση των λεμφαδένων μετά την νεοπικουρική θεραπεία. Τι γίνεται με τη βιοψία ε, φρουρού λεμφαδένα μετά από νεοπικουρική θεραπεία σε κλινικά θετική μασχάλη. Η νεοπικουρική θεραπεία προσταδιοποιεί τη μασχάλη κατά 30 με 40%. Άρα αποφεύγουμε την ριζική και ένωση μασάλης και μειώνουμε την νοσηρότητα. Είναι όμως ογκολογικά ασφαλής. Το ψευδός αρνητικά αποτελέσματα είναι, το ποσοστό ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων είναι αποτεκτό. Η, η αναγνωρισιμότητα του φρουρού λεμφατένα ανα είναι αποτεκτή. Και πόσο υπάρχει ε, κλινική σημασία στην υπολοιπόμενη νόσο στην περίπτωση που έχουμε ψευδός αρνητικό αποτέλεσμα και πρέπει να έχουμε πληροφορίες για την επικουρική θεραπεία. Η κατάσταση των μασχαλιαίων λεφατένων είναι σημαντική προ ή μετά την νεοεπικουρική θεραπεία. Προοπτικές μελέτες έχουν κοιτάξει αυτά τα ερωτήματα. Σε αυτή τη μελέτη στρατηγική, η, 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 αυτό που κοιτούσε ήταν οι στρατηγικές ελάχτωσης των ψευδός αρνητικών αποτελεσμάτων. Άρα χρησιμοποιούμε ανέβρεση φρουρού λεφατένα με την τεχνική η κλινική εξέταση και υπέρηχο μασχάλης μετά από την νεοεπικουρική θεραπεία, αφαίρεση φρουρών λεμφαδένων πάνω από δύο, σήμανση με την προνεοεπικουρική θεραπεία στη διαδερμική κατευθυνόμενη από υπέρηχο και εντόπιση κατά τη διάρκεια της, ε, της βιοψίας φρουρού λεμφαδένα μετά την νεοεπικουρική θεραπεία και στην περίπτωση που έχω ανοσοστοχημικά θετικός λεμφαδένας προχωράει σε ριζική και ένωση μασχάλης. Η άλλη μελέτη ήταν μία αποδεκτά τα ψευδός αρνητικά αποτελέσματα, υψηλά ποσοστά σε ψευδός αρνητικά αποτελέσματα μετά την νεοεπικουρική θεραπεία, αλλά δεν είχε χρησιμοποιηθεί τι ή έλεγχος μασχάλης ε, με υπέρυγχο. Μία μελέτη η οποία ανακοινώθηκε τα πρώτα αποτελέσματά της στο Σαν Αντώνιο το 2016-2002, ο σχεδιασμό τη ήταν πριν από την νεοεπικουρική θεραπεία υπέρυχο μασχάλη και την καρολογική εξέταση στου ύποπτου λεμφατέρε. Χορηγείται η νεοεπικουρική θεραπεία στο γκρουπ 1 ασθενή με θετικού λεμφατέρε και θετική βιοψία σε φρουρό λεμφατένα 
προχωράμε στι ριζικοί γένου μασάλ, στο Group 2, σε κλινικά αρνητικού λιμφαδένε, η βιοψία φρουρού λιμφαδένα, γίνεται βιοψία μόνο φρουρού λιμφαδένα, και στην περίπτωση γίνεται ριζική γένου μασάλ, μόνο ε, στην αποτυχία εντόπιση του φρουρού λιμφαδένα ή αν έχουμε θετικό φρουρό λιμφαδένα. Ε, Πενταετή παρακολούθηση, μελετάει την πιθανότητα μασχαλία ο νεκροτροφό και η μελέτη θα συνεχιστεί μέχρι το 2008. Όσον αφορά τα τριετή αποτελέσματα, στο Group 1 δεν υπήρχε διαφορά στην, ο, στην ολική επιβίωση και την επιβίωση ελεύθερη νόσου, ούτε και η, ήταν αποτεκτά τα αποτελέσματα όσον αφορά το ψετό αρνητικά και την αναγνωρισιμότητα του φρουρού λεφαδένα. Στο Group 2 πάλι δεν υπήρχε. Ε, ε, η στι, διαφορά στην ολική επιβίωση και ελεύθερη νόσου στην τριετία, ε, χωρί διαφορά στο με τη συμπληρωματική ριζική και ένωση ή όχι, και οι υποτροπέ, οι μασχαλιέ υποτροπέ 0,2% και αναγνωρισιμότητα επίση στα, ε, στα 7 όρια. Εδώ βλέπουμε ότι την αποτελεσματικότητα των τυχεπημένων προοπτικών μελετών ότι σε όλε ε, η αναγνωρισιμότητα του φρουρού ρεμφαδένα και τα ψευδό αρνητικά αποτελέσματα ήταν ίδια. Και ερχόμαστε στα συμπεράσματα αυτών των μελετών ότι είναι μη αποδεκτό ψευδό αρνητικό αποτέλεσμα αν οι φρουροί ρεμφαδένε που αφαιρούμε είναι κάτω από τρει και αν δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τη βίβλη τεχνική. Η, πολυ... η υπολοιπόμενη νόσο ανθεκτική... είναι ανθεκτική σε θεραπεία. Μήπω αφήνουμε στη μασχάλη χημειοανθεκτικού λεμφαδένε, αν έχουμε ψευδό αρνητικά αποτελέσματα, δηλαδή αυξάνει τα ψευδό αρνητικά αποτελέσματα. Έχουμε ανεπάρκεια δεδο... δεδομένων για τοπική υποτροπή σε υπολοιπόμενη νόσο μετά από νεοεκτουρική θεραπεία. Και... Ποια είναι η σημασία τη παθολογική κατάσταση λεμφαδένων μετά από νεοεπικουρική θεραπεία σε, σε ασθενεί αρχικώ με ε, θετικού λεμφαδένε, Υπάρχουν επιπτώσει για την απόφαση τη μεταχειριστική ακτινοθεραπεία. Και ποια είναι η κλινική σημασία των ψευδό αρνητικών αποτελεσμάτων, Είναι άγνωστη. Δεν μελετήθηκε ε, στι μελέτε που έχουμε η σχέση με το πλήρη παθολογονατομική ανταπόκριση. Υψηλή αρνητική, ε, ψευδός αρνητικά αποτελέσματα μεταφράζεται σε κλινικά σημαντική μας χαλιά νόσο, επηρεάζει την επιβίωση ή τις υποτροπές. Υπάρχει αλήψη σχετικών μελετών. Ο σύγχρονος καρτήρος μας που παρουσιάζει μείωση καρκινικού φορτίου μα δείχνει ότι η, τα, ίσως οι ψευδός αρνητικά αποτελέσματα να είναι χωρίς κλινική αξία αφού η επιβίωση και η υποτροπή εξαρτάται από τη βιολογία του όγκου και όχι από την υπολοιπόμενη νόσο στη μασχάλη. Βιοψία φρουρού λεμφαδένα πριν από την νεοκουρική θεραπεία 5 με 10% ε, ε, αρνη, σε δώσει αρνητικά αποτελέσματα, ωστόσο όμως η τοπική υποτροπή ήταν κάτω από 1%. Ισχύει το ίδιο αν η βιοψία φρουρού λεμφαδένα γίνει μετά την νεοδικουρική θεραπεία. Αρνητικό ε, φρουρό λεμφαδένα πριν από την νεοδικουρική θεραπεία έχει ισοδύναμο, ισοδύναμη ολική επιβίωση και επιβίωση ελεύθερη νόσου με την οριζική κένωση μασχάλη. Ισχύει το ίδιο αν η βιοψία φρουρού λεμφαδένα γίνει μετά την νεοδικουρική θεραπεία. Στη Z11, 27% των ασθενών που προβλήθηκαν μόνο σε βιοψία φρουρού λεφαδένα και είχαν θετικό φρουρό λεφαδένα, είτε είχαν ισοδύναμη ολική επιβίωση με ριζική και ενώση μασχάρης. Όμω αυτό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για του ασθενεί μετά από την νεοδικουργική θεραπεία. Πώ μπορούμε να μειώσουμε τα ψευδό αγωνικά αποτελέσματα. Ε, στη βιοψία φρουρού λεμφαδένα μετά από την νεοπικουρική θεραπεία σε κλινικά θετική μασχάλη. Πρέπει να γίνει στοχευμένη η εξαίρεση μασχαλιαίων λεμφαδένων μετά από την νεοπικουρική θεραπεία. Πριν από την νεοπικουρική θεραπεία υπερηχο... με υπερηχογράφημα κατευθυνόμενη βιοψία ή του λεμφαδένα, σήμανση λεπτικού λεμφαδένα με κλί και μετά την νεοπικουρική λεμφα... ε, θεραπεία Θετικό φρουρό λεμφαδένα, πρέπει να αφαιρεθεί ο λεμφαδένα με το τι, μέσω σύρματο ή ραδιενεργού λιωτή. Σύγκριση αποτελεσμάτων με ριζική γένωση μετά από νεοεκτουρική θεραπεία. 
Η πιστοποίηση αφαίρεση των αρχικών ζητημένων λεφατένων με σε ελληνικά θετική μασχάλη μέσω ιστοπαθολογική εξέταση και εντόπιση μετά από νεοεκτουρική θεραπεία αλλιών στο παρασκεύασμα του φρουρού λεφατένα είναι δύσκολο αλλά τεχνικά είναι εφικτό. Ποσοστό αναγνώριση των αλλιώσεων αυτών εξαρτάται από πολλού παράγοντε, κυρίω τη βιολογία του όγκου και την πλήρη παθολογική αντιπόκριση και επιπλέον σε 3% περιπτώσεων πρεσική και ένωση μασχάλη δεν παρατηρήθηκαν. Αλλοιώσεις. Σε αρνητικά λοιπόν, ε, σε τόσα αρνητικά αποτελέσματα, χρειαζόμαστε απαντήσει στα ερωτήματα τα οποία είπα. Επομένω, περιμένουμε τα, ε, τα αποτελέσματα από την Αλιάνς, όπου εδώ με λέτε εάν η μασχαλή αυθινοθεραπεία μπορεί να αντικαταστήσει τη ρυθμική και ένωση μασχάλη, αν μετά από την νεοτουρική θεραπεία έχουμε θετικό φρουρό λεφτά και από το NSAPP D1 μπορεί η απάντηση στην νεοεπικουρική θεραπεία να επιλέξει ασθενεί που θα χρειαστεί η νεοεπικουρική θεραπεία, η επικουρική ακτινοθεραπεία τόσο του αθωρευτικού του κόμματο μετά από μαστεκτομή επιχωρίων λεφαντένων μετά από συντηρητική από διατήρηση του ψηφού. Απαντά επίση η μελέτη αυτή στο ερώτημα ποια είναι η κλινική σημασία των ψευδό αρνητικών ε, ε, αποτελεσμάτων. Και εντοπίζει ασθενεί που θα ωφελούνταν ίσω από επικουρική αυτοθεραπεία. Επιχώρια και φθηνοθεραπεία μειώνει οι υποτροπέ όμω το. Αυτά είναι τα ερωτήματα τη μελέτη αυτή. Άρα, εάν θα κάνουμε βιοψία φρουρού λεμφαδένα μετά από επικουρική θεραπεία, πρέπει να εφαρμόσουμε τη διπλή τεχνική, πρέπει να αφαιρεθούν τρει ή περισσότεροι φρουροί λεμφαδένε. Πρέπει να γίνεται διαχειριστική ταχεία βιοψία του φρουρού λεφτατένα, συμπληρωματική ή φυσική και ένωση μασχάλη σε αποτυχία έμφαση των φρουρών λεφτατένων ή σε αφαίρεση λεφτατένων κάτω από τη <coughs> θετικό φρουρό λεφτατένα με προμετάσταση ή με μονομένα καρκινικά κύτταρα. Χρειάζεται κατάλληλη επιλογή ασθενών με πλήρη απαθρομοκρατική ανταπόκριση στη βιολογία του καρκίνου, υπερηφογράφημα μασχάλη και επιχαρολογική ε, τρόπο και μετάλλιο επιχειρητική θεραπεία, τοποθέτηση κλίψη μασχάλη μετά από θετικό ε, θετική και επιχαρολογική μπορεί να προσφέρει μείωση των ουσιακτών αρνητικών αποτελεσμάτων, δεν το χρησιμοποιούμε ποτέ σε ε, μη τρία και δεν πρέπει να στερούμε του ασθενεί μα από τη δυνατότητα αποφυγή τη ρυζική κένωση μασχάλη, όπου σε προχειρητική χημειοθεραπεία μπορεί να μειωθεί στο 50%. Ευχαριστώ πάρα πολύ.